എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർന്ന പോർഷൻസ് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനില് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആൻഡ് ദെൻ എ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ പെൻറ്റഗണിന്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് വെച്ചാല് അഞ്ച് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിഗൺ ആണ് പെൻറ്റഗൺ അപ്പൊ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണോ അഞ്ച് സൈഡും അഞ്ച് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണൊരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതിന് ഇന്ന ലെങ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡ്സും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് അറിയില്ല ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി എൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സൈഡ്സ് ആണ് മൊത്തം ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോ ഈ ആംഗിൾസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ തുകയാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോ ഒരു ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അതേപോലെ ഈ എല്ലാ ആംഗിളും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ കാരണം റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നേരെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇതിന് എ ബി സി ഡി ഇ സ്കെയിലില് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എ ബി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്രാക്ടറ് എ എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ച് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ ബിയിൽ വെച്ചിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ കോമ്പസിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഈ പോയിന്റ് സി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇത് ഇ ഇനി എന്താ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് രണ്ടും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഡി ആംഗിൾസ് എല്ലാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് സൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെൻ നമ്മൾ പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പെൻറ്റഗണിന്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് സി സിയിലൂടെ ഇപ്പൊ വരച്ച ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം പാരൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എന്താ എ ബിയുടെ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഈ പോയിന്റ് ഡിയിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ നമ്മൾ ക്വാഡിലാറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് വെർട്ടക്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്താണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോ ഡിയും എയും തമ്മിൽ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഡിയുടെ ഡി എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ആണ് ഇ ഇയിലൂടെ ഡി എയ്ക്ക് പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം 
എന്നിട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നില്ല നീട്ടി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അത് ഞാൻ ജി എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ഡിയിൽ നിന്നും ജിയിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ റെഡി ആയി ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ജി ഡി എഫ് ഇതൊന്നും അകത്തെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട അതൊക്കെ നോക്കി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതാ നോക്കണ്ടേ ട്രയാങ്കിൾ ജി ഡി എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോ പെൻറ്റഗൺ ഏതാ എ ബി സി ഡി ഇക്കും ട്രയാങ്കിൾ ജി ഡി എഫിനും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കാം എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജി മുതലും എഫ് വരെയുള്ളതും ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് മെഷർ എടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോ ജി എഫ് ഇൻറ്റു ഇനി ഹൈറ്റ് ഏതാ ഡിയിൽ നിന്നും ബേസിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഇതിന് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോ ഡി എച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ തന്നെ അല്ലേ പെൻറ്റഗണിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു അതിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെയും രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസിലൂടെ ലൈൻ വരച്ചു ബേസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു രണ്ട് പുതിയ പോയിന്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയത് പിന്നെ ബേസും ഹൈറ്റും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഏരിയയും കിട്ടും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് പെൻറ്റഗണിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The picture shows a rectangle divided into two parts. Instead of the broken line separating these parts, draw a straight line to divide the rectangle into two other parts of the same area. Calculate the areas of these parts. Now, we have a figure here. If you don't have to measure the text, we will not have to measure the text. Now, we 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 have to measure the text. മാത്രമല്ല ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് പാർട്സിനും സെയിം ഏരിയ ആവണം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണ്ടത് അപ്പോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ ലൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആണിത് അതിലൂടെ ഈ ലൈനിന് പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കണം പാരല ലൈനും വരച്ചു ഇനി എന്തായി മേളിലത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ആയില്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് രണ്ട് പാരല ലൈൻസിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് അതിന് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ പുതിയൊരു ലൈൻ വന്നില്ലേ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ മാറ്റി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി പിന്നെ എന്താ രണ്ടിനും രണ്ട് പാർട്സിനും സെയിം ഏരിയയും ആയിരിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഫിഗർ എടുത്ത് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് പാർട്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഈ ഒരു പാർട്ട് നോക്കിയേ ഇതൊരു പെൻറ്റഗൺ ആണ് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഇല്ലേ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇനി ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനെ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി ഇപ്പോ ഈ പെൻറ്റഗൺ രണ്ട് ട്രപ്പീസിയമായി മാറി രണ്ട് ട്രപ്പീസിയമായി ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ ടു സെന്റിമീറ്ററും ഈ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും പാരലൽ അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ല ആവണമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കണം A, B, C, D, E, F, G, H.
ट्रपीसिटी एरिया एंड रूपिकल इक्वेशन इन दान हमने कहीं न्यूशन को पढ़ चला ना हाफ एच इनटू ए प्लस बी ए एफ जी ई ए एफ जी ई इक्वल हाफ एच इनटू ए प्लस बी हाफ इनटू एच इन दान ना हाइट चले ये ट्रपीसिटी ने हाइट आना टू सेंटीमीटर टू इनटू a plus b नो वाले नज़र और जोड़ी parallel side से आता क्या two centimeter हम three centimeter two plus three half into two into five five square centimeter अब ये ट्रपे से तो नहीं रही इतने तरह ना five square centimeter okay इन्हें ना मत कर ये ट्रपे से तो नहीं रहोगा अधिनियम इधे इक्वेशन ले रखें डे हाफ एच इनटू ए प्लस बी ई जी एच डी ई जी एच डी इक्वल हाफ एच इनटू ए प्लस बी हाफ इनटू हाइट तत्र याना इधे मत्तो मून सेंटीमीटर आना ये ट्रपीज़ इतनी इबड़ा मदर इबड़ा मेरे टू सेंटीमीटर आने गिल बाकी अत्र आय रिक्यूम मून रेंडो वायलो ओन्न वो रे सेंटीमीटर आय रिक्यूम बुढ़े त्रय भागो हाइट ओन्ने इंडू ए प्लस बी ये दाना मून नम ओन्न वाला पैरेलल साइड सा थ्री प्लस वन डेट इस हाफ इंडू वन इंडू फोर टू स्क्वायर सेंटीमीटर ओ E trapezium 5 square centimeter, E trapezium 2 square centimeter, get it. 2. This is the part of the area. This is the rectangle. The rectangle of the area is minus 3. This is the area of the area. This is the area of the area. Now, we will see the rectangle of the area. The rectangle of the area is the location of the area. L into B. 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 लेंथ अत्र है ना थ्री प्लस टू फाइव सेंटीमीटर बोले बोले ब्रेड तो थ्री सेंटीमीटर फाइव इनटू थ्री फिफ्टीन स्क्वायर सेंटीमीटर अब ये रेक्टेंगल का मुरुवे एरिया फिफ्टीन स्क्वायर सेंटीमीटर ना कितनी इन्हें हम किधर इंद्र मात्र एरिया अंडर उड़ी क्या एफ बी सी एच एफ B C H equal fifteen square centimeter ने नम ये पंचांग डेरे माइनस है ना fifteen square centimeter minus पंचांग न तरह एंड five square centimeter हम two square centimeter है तो यार seven square centimeter seven square centimeter fifteen नम seven minus है इधर ले eight eight square सेंटीमीटर है ना ये पार्ट नहीं रही थी तो पर हमको हमारे तो पार्ने इंदर है ना ये दो पार्ट इंदर ये वेरा वेरा आई इट एरिया अंडर उड़ गया ना ये पार्ट ने सेवेन स्क्वायर सेंटीमीटर ना ये पार्ट ने एट स्क्वायर सेंटीमीटर ना हमको किटी तो हम कार्ड तो पढ़ के आना पोस्ट ना है ट्रायंगल डिवीज P Q R इन्द में रोड तो इन्हें नो के ये और एक ट्रायंगल ने बेस आना सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर पागल दिया तो आना थ्री सेंटीमीटर तो थ्री सेंटीमीटर मार्क किया ना हम स्केल यूज़ किया था इन्हें इतना ये P इन्द पॉइंटर निन्नम इप्पो हमने मार्क किया था पॉइंट लेके लाइन वर्क किया लाइन वर इप्पो इधर अंदाज़ हम के रेंडर ट्रायंगल्स की टी, और एक ट्रायंगल इन्दे टॉप वर्टेक्स के निन्नम बॉटम साइड इन्दे मिड पॉइंट लेके जॉइन सी दा पो, रेंडर ट्रायंगल्स की टी, ये रेंडर ट्रायंगल वाले प्रत्येक दे इन्दे रेंडर इन्हें सेम एरिया ए रिक्यू, कारण हम मिड पॉइंट लाना जॉइन सी दा, ये ट्रायंगल इंडे मुद्दा में मुद्दा में एरिया अंडर उड़ी क्या ना बल्ले ट्रायंगल ले ट्रायंगल डे एरिया अंडर उड़ी क्या ना हाफ बीएच हाफ बीएच ये द ट्रायंगल पीक्यूआर 
ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंडू बेस सिक्स सेंटीमीटर इंडू हाइट फोर सेंटीमीटर इत्र इटी मत्तम ट्रायंगल इन डी एरिया ट्वेल्थ स्क्वायर सेंटीमीटर इन्हें नो के इधर रंडम नम्बर रंडा इट भागे चलिए ट्रायंगल ने अपन ये सिक्स सेंटीमीटर इन्दे इबड़े थ्री सेंटीमीटर हम इबड़े यम थ्री सेंटीमीटर किटी रंडा इट भागे चप्पो इन्हें हम की ओरो ट्रायंगल ने यम बेरा बेरा इट एरिया करना ट्रायंगल प हाफ बी एच हाफ इंडू बेस अत्रे है ना थ्री सेंटीमीटर इंडू हाइट फोर सेंटीमीटर था नहीं है ना फोर सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर इन्ना ये ट्रायंगल दे रही किटी अत्रे है ना सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर अत बोलो था ना हमको पी एस आर इंडे ये मेरी कंट्रोल बढ़ी करना ट्रायंगल P S R equal half into base अत्रे है ना three centimeter into height four centimeter अत्रे इट्टी इबड़े यम six square centimeter ने किट्टी अब अपन हम किस इंदु मंचला काम और एक ट्रायंगल इंडे top vertex से निन्नम bottom side इंदे mid point लेके line वर्च चाले अतः दोनों ट्रायंगल साइड में मारो। हाँ वाली ये ट्रायंगल इन्दे एरिया इड़े पागड़ी आय रिक्यूम ये दोनों ट्रायंगल्स इन्दे ए दोनों ट्रायंगल्स इले ए दोनों ट्रायंगल इड़ तारे। ट्रायंगल डिवीजन इन्दा पोस्टिंग डे बाकी पार्ट सिक्स साइड न्यान नाला पोस्टिंग ना आय रिक्यूम। इंगल के डाउनलोड पिछले रही था माय पच्चा करी लोड़े तम्बड़ ओरे रित्र डे इन जीवित हम कातु सुख्शी क्या इन्दी चैनल इस्टर पटेंगे लाइक किया शेयर किया सब्सक्राइब किया अड़तल ला बेल लाइक एंड प्रेस किया ता ता